Climate change and resource scarcity require us to rethink our production methods. That's why as a government of the Netherlands, we have a vision to support and promote a transition to circular agriculture. For this transition, we need to innovate through knowledge and research. And that's why we've developed a knowledge and innovation agenda together with the private sector and academia. The Algae Linkages project in Mexico is a perfect example of a research project where such knowledge is created. We aimed to remove nutrients from greenhouse drain water and at the same time produce valuable biomass. This leads to cleaner drain water and algal biomass. El beneficio que buscábamos era el poder disminuir el contenido de sales en nuestra agua de, de, de reciclaje. Después de, de estos cuatro años, lo que hemos tenido como resultado fue que los niveles de sales que tenemos en el agua de reciclaje después de, de la producción de microalgas son más bajos de, los que, de lo que permite la norma. Hemos obtenido muy buenos resultados académicos. Hemos obtenido tesis de doctorado, tesis de maestría, eh, publicaciones internacionales y nuestra función dentro del proyecto era aportar tanto el capital humano que se dedicaba a resolver los pequeños problemas que fueran surgiendo de la misma investigación. En este caso pues hubo una relación muy directa con, con United Farms y con Finca porque aquí es donde instalamos la planta piloto de la, de la universidad. Pero pues, al final logramos la producción de lo que queríamos que era biomasa de, de una microalga que pudiera crecer en, la, en el agua de la empresa ¿No? Al principio iniciamos con, con microalgas que se tenían en la universidad que no crecieron. Entonces fue, fue encontrar primero esa microalga, ya que creció en el agua del invernadero, pues ahora fue producir la suficiente cantidad para mandar la biomasa a Holanda y que se pudiera dar en la dieta del, de los pollos, en este caso de las gallinas ponedoras. During our trial, we fed different levels of the microalgae to small groups of laying hens. The microalgae were untreated, uh, unprocessed, and they were mixed into the diets. Our study showed that the microalgae did not negatively nor positively influence the digestibility of the diet, making it comparable to normal diets. Furthermore, we saw an increase in the rate of lay, resulting in more eggs. We saw an increase in the feed intake of the birds, giving them more nutrients and energy. And we saw an increase in the omega-3 fatty acids in the eggs. And interestingly, we saw how the more microalgae, the more omega-3 fatty acid contents we saw in the eggs.